കോതമംഗലത്തിന്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യം ആവോളം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നൂതന സങ്കേതങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് ജീവിത വിജയം കൊയ്ത കർഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കെ സി വിയുടെ പച്ചമണ്ണ എന്ന പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് വെറും രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വിജയഗാഥയാണ് ഇന്ന് ഇത് കീരമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ കൊണ്ടിമറ്റം അവരാപ്പാട്ട് സുനിൽപോൾ കൊച്ചുമോൾ ദമ്പതിമാർ പരമ്പരാഗത കാർഷിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന സുനിൽ ഒരു തികഞ്ഞ കർഷകനാണ് സ്വന്തമായുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറോളം ഭൂമിയിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷി ചെയ്ത് ഓരുന്നതിനിടെയാണ് വിഷമുക്ത പച്ചക്കറികൾക്കായി കേരളമെമ്പാടും വിപ്ലവ സമാനമായ നീക്കം നടന്നു തുടങ്ങിയത് ഇതോടെ തങ്ങളുടെ മുറ്റത്തിനോട് ചേർന്ന് പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങുവാൻ ഇവരും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവരും പറയാൻ ടൗണിലൊക്കെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഒന്നും സ്ഥലമില്ല ഏറ്റവും സ്ഥലം എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ ഞാനവിടെ ചെയ്യാനാ എന്നൊരു രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വീട്ടിലേക്കൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് ചെറിയ റെയിൻ ഷെൽട്ടറും ഓപ്പണേഡായിട്ടൊരു ഒന്നര രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോലത്തെ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിടെ ആവശ്യത്തിനോട് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ പയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറോ പയറ് മതി വെണ്ട ഒരു അഞ്ച് വെണ്ട മുളക് എല്ലാം ഒരു അഞ്ച് ആറെണ്ണം വെച്ച് ഉള്ള ഐറ്റത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള മാറി മാറി ഉൽപ്പാദിക്കാം എപ്പോഴും കുറേ സ്ഥലം കാലിയായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ തൈകളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് മാറി മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാമർ കുറവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഗ്ലാമർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കുറച്ച് ഇന്നും കുറച്ച് കിട്ടും രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിയാണ് ഇതിനായി നീക്കി വെച്ചത് മഴയും വെയിലും നേരിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾക്കായി അർദ്ധസുതാര്യമായ മഴ മറ തീർത്തു അവശേഷിച്ചവ മഴ മറയ്ക്ക് പുറത്തും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ഇരുമ്പുകാലുകൾ നാട്ടി മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മേൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിച്ചാണ് മഴ മറ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള മഴയും ശക്തിയേറിയ വെയിലും ചെടികളെ ബാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടം മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാത്രം വലിപ്പം വരുന്ന ഈ ഷെഡിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസവും വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഭൂരിഭാഗവും പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നറിയുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും
നിലമുരുക്കി സിമെന്റ് ബ്ലോക്കുകൾ നിരത്തി അവയ്ക്കുള്ളിൽ മണ്ണ് നിറച്ചാണ് പച്ചക്കറികൾ വളർത്തിപ്പോരുന്നത് ഇത്തരം ഇഷ്ടികക്കൂടുകൾക്കിടയിലൂടെ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇടനാഴികളും തീർത്തിട്ടുണ്ട് ജലസേചനവും വളമിടിയിലും മറ്റും സുഗമമാക്കുവാൻ ഈ ഇടനാഴികൾ നിർബന്ധമാണ് സുനിലും കുടുംബവും സ്വയം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ മഴ കൂടാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാണ ചെലവും ലാഭിക്കാനായെന്ന് സുനിൽ പറയുന്നു പിന്നെ റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡിയോട് കൂടി നാനൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം രൂപ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണക്കൂട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തീർക്കാമെന്ന കേസുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്വയം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പണം പൈസ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പിന്മാറി പോകുന്നത് സ്വയം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ റേറ്റ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ പോലീസ് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും നമ്മുടെ പണിക്കാരനോട് കൂടി തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഐഡിയയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി ഏതായാലും ഇതുവരെ അതിനും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിലും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപ വരുന്ന സാധനം നേരെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ തീർന്നു മണ്ണിനൊപ്പം ചകിരിച്ചോറ് ജൈവവളങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചേർത്താണ് നടീൽ മാധ്യമം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇഷ്ടികകൾ ചെരിച്ചു നിർത്തിയുണ്ടാക്കിയ കളങ്ങളിൽ നടീൽ മാധ്യമം നിറച്ചാണ് പച്ചക്കറി തൈകൾ നടന്നത് ഇത്തരം അഞ്ചു കളങ്ങൾ ഈ മഴമറക്കൂടിന് കീഴിലുണ്ട് നാലടി നീളവും ഒന്നര അടി വീതിയും ഓരോന്നിനുമുണ്ട് തറനിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയെടുത്ത തടത്തിൽ ചെടികൾ നടന്നത് വിളവിൽ കാര്യമായ വർധനമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഈ യുവ കർഷകന്റെ അനുഭവ ഭാഷ്യം പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഇഷ്ടി വെച്ച് അതിൻ്റെ തിരിച്ചിരിക്കണം മഴക്കാലത്താണല്ലോ നമുക്ക് ശല്യം കൂടി വെള്ളക്കെട്ട് വന്നാൽ ഒരു ചെടിയും വളരില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടി വെച്ച് തിരിച്ചാൽ ഇപ്പം പൊക്കി മണ്ണിന് ലെവൽ ലെവലിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഈർപ്പം പെട്ടെന്ന് താ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷി ഇപ്പോൾ ഈർപ്പം കൂടുതലുള്ളതാണ് മഴക്കാലത്തുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ ഇഷ്ടി വെച്ച് പൊക്കി കൊണ്ട് അതിൽ ചകിരിച്ചോറും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈർപ്പം അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അധികമായ വെള്ളമെല്ലാം താഴേക്കിറങ്ങി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയും വേണമല്ലോ എല്ലാവരും പൂച്ചത്തോട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖവും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിയും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ അതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെവലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു സുനിലിന്റെ പിതാവ് ജോയിയും പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പങ്കാളിയാണ് പൂർണമായും ജൈവകൃഷിയാണ് ഈ കുടുംബം അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും ഈ രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു വിളവിന്റെ ഒരു ഭാഗം ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൊടുക്കുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് വിവിധ ഇനം പയറുകളുടെ തൈകൾ ഈ ചെറുകൂടാരത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട് ബീൻസ് അമര കുറ്റിപ്പയർ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ ഇനങ്ങൾ മാറി മാറി നട്ടാണ് ആണ്ടു മുഴുവനും പച്ചക്കറികൾ ലഭിക്കും വിധം കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നത് ഒരു ചെടിയുടെ വിളവെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പുതുചെടികൾ നട്ടിരിക്കും അതുമൂലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലും പയറിന്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കും വിവിധ ഇനം ഇലക്കറികളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ ചെറു പച്ചക്കറി തോട്ടം ചുവന്ന ചീര പച്ചചീര ഉത്തരേന്ത്യൻ ഇനമായ പാലക് വൈദേശീയ ഇലച്ചെടിയായ ബ്രക്കോളി സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ തുടങ്ങിയവയും കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് കറികൾക്കും ബിരിയാണിക്കുമൊക്കെ സുഗന്ധത്തിന്റെ മേമ്പൊടി ചാർത്തുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയും മനസ്സിന് കുളിര് പകർന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കറിക്കുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലകളുള്ള പ്രത്യേക ഇനം വഴുന്നനയും ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ കായ്കൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല മൊത്തം നമുക്ക് പതിനാല് ടൈപ്പ് ഇലച്ചെടികളുണ്ട് അതിൽ ചുമന്ന ചീര പച്ച ചീര പച്ച വള്ളിച്ചീര പച്ച ചുമന്ന ചീര ബ്രുക്കളി ചിക്കുർ ചീര പാലക്ചീര വഴുതന ഇല ഇത്രയും നീണ്ട് പോകുന്നു പിന്നെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ആറ് ടൈപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കിടും ബീൻസ് കുറ്റിപ്പയർ വള്ളിപ്പയർ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് അമരപ്പയറുണ്ട് കുറ്റി അമരയുണ്ട് അമരപ്പയർ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് കുറ്റി അമരയുണ്ട് വള്ളി അമരയുണ്ട് പിന്നെ പപ്പായ തക്കാളി രണ്ട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വിളവും കിട്ടണം കംപ്ലൈൻറ്റ് കുറവും ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനും സ്ഥലങ്ങളും വേണം കുറച്ച് സ്ഥലമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാകും പൈപ്പിൽ അപ്പോൾ മല്ലിയില പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഈർപ്പം കൂടിയാലും അത് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം അധികം വേണ്ടിയാലും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങു പോകും അപ്പോൾ മല്ലി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പൈപ്പ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പൈപ്പിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും നിറഞ്ഞു കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന തക്കാളി ചെടികൾ തോട്ടത്തിന് ഐശ്വര്യം സമ്മാനിക്കുന്നു സലാഡ് തക്കാളിയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം വലിപ്പം കുറഞ്ഞവയാണെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞൻ പഴം ഗുണനിലവാരത്തിൽ വാനം മുട്ടെ വലിപ്പം നേടിയവയാണ് ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തക്കാളി ചെടികൾ നിറഞ്ഞു കാഴ്ച നിൽപ്പുണ്ട് ഈ പഴങ്ങൾ എളുപ്പം ചീഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന ഗുണവുമുണ്ട് കായ്ഫലത്തിന്റെ ആധിക്യം മൂലം ചെടികൾ ഒടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കുവാൻ മേൽക്കമ്പികളിൽ കയറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കൂടിന് പുറത്തുമുണ്ട് നിറയെ കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന തക്കാളി ചെടികൾ ഇവയും ഇതേ വിധം തന്നെയാണ് പരിചരിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നത് സാധാരണയിലും വലിപ്പമുള്ള കാന്താരി മുളക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുളക് ജീനികളും തോട്ടത്തിലുണ്ട് ബജിമുളകുകളും ഈ ചെറുതോട്ടത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കോളിഫ്ലവറാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം എല്ലാ കാലത്തും ഒന്നോ രണ്ടോ പൂവുകളെങ്കിലും പൂത്തു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവയെ പരിചരിച്ചു പോരുന്നത് അടുക്കളയിലെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ പച്ചക്കറിയുടെയും അളവ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് വെയിലും മഴയും ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ കാബേജ് വളർത്തുന്നത് ഷെഡിന് പുറത്തുള്ള മൺകൂനകളിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിച്ച് ചെറുദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കാബേജ് തൈകൾ നടുന്നത് കളപറിക്കൽ കൊണ്ടുള്ള അമിത ചെലവ് ഇതുവഴി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ചെടികൾ നനയ്ക്കുവാനുള്ള വെള്ളവും അധികം വേണ്ടി വരില്ലെന്നാണ് സുനിൽ പറയുന്നത് ഒരാളെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കൃഷിക്ക് പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവ് കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിലവ് ചുരുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരാൾ വിളിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ മൾട്ടി ഷീറ്റ് വിരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലവ് ഒത്തിരി ചുരുക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ തവണ മുടക്കുന്ന പൈസയുള്ളൂ അത് ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ട് കൊല്ലമോ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ച രണ്ടോ കൊല്ലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ പണിക്കൂല നമുക്ക് ഒത്തിരി ആയിട്ട് അത് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മതി കാരണം വേപ്പറായിട്ട് പോകുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും അത് ആ ഷീറ്റിൽ മൊത്തമായി കിടക്കുന്ന വേപ്പറായിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കുക എപ്പോഴും ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റു തെന്നിന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സുലഭമായ നോക്കോൾ എന്ന കിഴങ്ങും പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ വളർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാംസലമായ കിഴങ്ങ് സാമ്പാറിനാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരമായി നോക്കോൾ സാമ്പാറിന്റെ കഷണമാക്കാം കൂട്ടുകറിക്കും തോരനും ഇവ ഉപയോഗിക്കാം അടുക്കളയിലേക്കുള്ള കിഴങ്ങ് സവോള വെളുത്തുള്ളി തുടങ്ങിയവ ഒഴുകിയുള്ള എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ തോട്ടത്തിലെ പണികൾക്കായി പുറമേ നിന്നുള്ള ജോലിക്കാരെ നിയോഗിക്കാത്തത് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നത് സുനിലും കൊച്ചുമോളും മാത്രമാണ് മക്കളായ നിഖിതയും സെനയും സുനിലിന്റെ പിതാവ് ജോയിയും സഹായത്തിനുണ്ട് ജലസേചനവും വളപ്രയോഗവും മറ്റും ഇടവിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പൂർണമായും ജൈവവളങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് വിളവർധനകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്വന്തമായി ജൈവവള ഉൽപാദന കേന്ദ്രമായ മിത്ര എന്ന സ്ഥാപനമുള്ളതിനാൽ പുറമേ നിന്നും ഇവയൊന്നും വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ല എത്ര വളം കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ ചെടികൾ വളർന്നൊന്നും വരില്ല അവിടെ പി എച്ച് അധികമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെടികൾ നന്നാവില്ല അതിന് നമ്മൾ ഡോളോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതിടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് പി എച്ച് വേണം പി എച്ച് കറക്റ്റാക്കി നമുക്ക് ചെടികൾ നല്ല വളർച്ച കിട്ടും അപ്പോൾ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഇല മഞ്ഞളിപ്പ് മാറി കിട്ടും മഗ്നീഷ്യം ഉള്ള ഇല മഞ്ഞളിപ്പ് മാറി കിട്ടും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതും കറക്റ്റായി കിട്ടും ആ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മണ്ണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ചാണാപ്പൊടി ചകിരിച്ചോറ് വേപ്പ് മണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മണ്ണ് തയ്യാറാക്കണേ അതിൻ്റെ ചെടികൾ നമ്മളതിൽ നട്ട് നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ജൈവ കീടനാശം ഏതെങ്കിലും വേപ്പെണ്ണ ഫ്രഷ്ലോക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫിഷ് അമിനോ എഗ് അമിനോ അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക്
ജീരകമുണ്ടൻ കരിമുണ്ടൻ തുടങ്ങി വിവിധ തരം കുരുമുളക് ചെടികൾ കായ്ചു നിൽക്കുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ കൂടിയാണത് കൂരയ്ക്ക് പുറത്ത് നിറയെ കാച്ചു നിൽക്കുന്ന മുരിങ്ങ ചെടികൾ അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ചെടിയിൽ സാധാരണയിലും അധികം നീളത്തിലുള്ള മുരിങ്ങായ്ക്കായ്കളാണ് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊമ്പുകൾ കോതി നിർത്തുകയാണ് പതിവ് മുരിങ്ങയുടെ ഉയരം കൂടാതെ കാക്കുവാൻ ഇതുമൂലം കഴിയും വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പപ്പായ ചെടികളും ഭേദപ്പെട്ട വിളവ് തരുന്നു ഒടിഞ്ഞു വീണിട്ടും തോൽക്കാതെ പൊട്ടിക്കെടുത്ത റെഡ് ലേഡി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പപ്പായ തന്നെയാണ് ഇവയിലെ താരം ഗ്രോബാഗുകളിലാണ് കരിവേപ്പൻ ചെടികൾ വളരുന്നത് സലാഡിനായി കുളിർമയുള്ള പച്ചവെള്ളരികളും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്യാരറ്റും പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഭേദപ്പെട്ട വിളവും ലഭിച്ചു മത്സരിച്ച് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന വഴുതനയും കത്രിയും കാട്ടുതക്കാളിയും ഒക്കെ ഈ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു ഔഷധ ചെടികളായ രാമച്ചം കറ്റാർവാഴ വൈദേശിക പഴമായ നോനി എന്നിവയും പച്ചക്കറികൾക്ക് പുറമെ ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട് നോനി ഈ വർഷമാണ് കായിട്ടത് നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് നോനി പഴവും ജ്യൂസും ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കീടങ്ങൾ തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് തന്നെ അവയെ തുരത്തുന്ന രീതിയാണ് സുനിലിന്റേത് കീടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കീടം വന്നിട്ട് അതിനെതിരെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചാഴിക്കണ്ട മരുന്ന് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും എന്താ മരുന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരാതെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയിപ്പിക്കാം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ എന്തെങ്കിലും ജൈവ വേപ്പെണ്ണ പെസ്റ്റിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും പുകയില കഷായം പല ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മാർഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വിഷരഹിത ജൈവ പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപാദനവും ഉപഭോഗവും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും സർക്കാർ അതിന് മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നുമാണ് ഈ കർഷകരുടെ അഭിപ്രായം ഈ ജൈവ കൃഷി ജൈവ കൃഷിയായിട്ട് തന്നെ വന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹമായിരിക്കണം അതിന് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതുകൂടാണ്ട് വേറെ പല കുറെ പേര് ഈ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുകയും കുറെ പേര് അല്ലാതെ ആദായം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കാറ്റ് മുഖേനയും അല്ലെ വെള്ളം മുഖേനയും അല്ലെ പല മുഖേനയും ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഇതും അല്ലാതെ ആയി വരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആ സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ ഇവിടെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കണം കാരണം ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ സാധനം നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ലല്ലോ കേവലം രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്താൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് പച്ചക്കറി ചന്തകളെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാമെന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ തോട്ടം ഇത് സമൂഹത്തിനുള്ള മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് കൃഷിയിൽ വേറിട്ട വഴികൾ തേടുന്ന കർഷകരുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി കെ സി വിയുടെ പച്ചമണ്ണ് വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച
ಗಿರಿಮಣಿ ಬಿದ್ದರಿ ನ್ಯಾ 